வணக்கம் இது அக்ஷரம் சம்ஸ்கிருதம் இன்றைக்கி நாம் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்துக்கள் ஆயுத எழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் இதையெல்லாம் பற்றி சில விளக்கங்களும் சில தகவல்களும் குறிப்புகளும் நம்ம பார்க்கலாம் சம்ஸ்கிருத பாஷையில் அதாவது மொழியில் உயிரெழுத்துக்கள் பதினைந்து மெய்யெழுத்துக்கள் முப்பத்து நான்கு உயிரெழுத்துக்களில் குரில் ஐந்து நெடில் எட்டு ஆயுத எழுத்துக்கள் இரண்டு மெய்யெழுத்துக்களில் வர்க்க எழுத்துக்கள் இருபத்தைந்து வர்க்க எழுத்துக்கள்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னா கச்சாட்டா தப்ப பார்த்தோம் இல்லையா அதில் கேலைய க க க க இருந்தது இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த வர்க் குரூப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த லெட்டர் க வர்க் ச வர்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது மொத்தம் இருபத்தைந்து மற்றவை ஒன்பது அதுக்கப்புறம் உள்ள மீற்ற தனிப்பட்ட எழுத்துக்கள் எல்லாம் ஒன்பது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த உயிர் எழுத்துக்களை ஸ்வராக அல்லது அச் அக்ஷராணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரெண்டு விதமான பெயர்களில் ஸ்வரங்கள் உயிர் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்வராக அச்சு அக்ஷராணி எழுத்துக்கள் ஸ்வராக எழுத்துக்கள் உயிர் எழுத்துக்கள் அக்ஷராணினா எழுத்துக்கள் இதில் உயிர் எழுத்துக்கள் எத்தனை இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் பதினைந்து அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ அந்த உயிர் எழுத்துக்களை பற்றி பார்ப்போம் அதையும் தமிழில் உள்ள எழுத்துக்களையும் கனெக்ட் பண்ணி இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் குரில் நெடில்களை குரில் அதை ஹ்ரஸ்வ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சம்ஸ்கிருதத்தில் ஹ்ரஸ்வ ஹ்ர ஹ்ர ஹ்ரஸ்வ அ இ உ ரு லு அந்த எழுத்து தமிழ் எழுத்து கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி விழுந்துருக்குது அ மட்டும்தான் நேரம் இருக்குது அடுத்ததெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வந்திருக்கு தமிழ் எழுத்தில் அ இ உ ரு லு இந்த மாதிரி உச்சரிக்கணும் அந்த ரூவையும் ரு அப்படி சொன்னால் போதும் ரூ அப்படி சொல்ல வேண்டாம் ரு அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் நெடில் ஆ இ ரு ஏ ஐ ஓ ஔ ஸோ இதில் வந்து குரில் இல்லாததுனால நெடிலில் மட்டும் நிறைய எழுத்து தெரியுது நெடில் எழுத்துக்கள் நம்ம எத்தனை சொன்னோம் எட்டு சொன்னோம் இல்லையா அதை தான் அதில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ ஆயுத எழுத்துக்கள் ஆயுத எழுத்துக்கள் நெடியில் வந்து நம்ம தீர்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் குரில ஹ்ரஸ்வனும் நெடியில் தீர்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆயுத எழுத்துக்கள் ஆயுத எழுத்துக்கள் அம் அஹ நம்ம இதில் அந்த எழுத்துக்கள் கிடையாது இல்லையா நமக்கு அஹ் அது மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா இதில் அம் அஹங்கிறத ஆயுத எழுத்து குரூப்பில் சொல்லியிருக்காங்க இது சம் சம்மந்தமாக ஒரு சின்ன நோட்டு ஒரு குறிப்பு பார்ப்போம் குறிப்பு ரு ரு லு எழுத்துக்களுக்கு ரு ரு லு என்ற உச்சரிப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தமிழுக்கு அதுக்கு இணையாக இருக்கிறது இந்த எழுத்து கொடுத்துருக்கு ஆனால் நான் அப்போ அதை சொன்ன மாதிரி அதை கொஞ்சம் குறைச்சி தான் நம்ம சொல்லணும் ஊ அந்த சவுண்டில் தான் நம்ம சொல்லணும் ஆனால் அதை எப்படி சொல்லணுங்கிறத சொல்கிறாங்க கயிறு தெரு வலு உ அப்படி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி சவுண்டில் தான் சொல்லணும் ஊ சவுண்டு காமிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க எப்படி கயிறு அதில் சொல்கிறோமோ அதை மாதிரி ரு சொல்லணும் தெரு சொல்கிறோமோ அதை மாதிரி அதை சொல்லணும் வலு லு அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா வலு அப்படி சொல்கிறது இல்லை பேச்சு பேசும்போது நம்ம வலு அப்படி தான் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் வாசிக்கும்போது என்ற தமிழ் சொற்களில் உள்ளது போல் அவற்றை குற்றிய லுகரமாய் உச்சரிக்க வேண்டும் ஸோ அதை குறுக்கி உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் உள்ளது போல் ஏ ஓ குரில் எழுத்துக்கள் கிடையாது ஏ ஓ என்ற நெடில் எழுத்துக்களே உண்டு ஆயுத எழுத்துக்கள் இரண்டு ஒன்று அனுஸ்வாரம் அதன் வரி வடிவம் மற்றொன்று விசர்க்கம் அதன் வரி வடிவம் அந்த ரெண்டு புள்ளி வைக்கிறது இந்த இரண்டும் உயிரெழுத்துக்களின் பின்னரே வரும் அனுஸ்வாரமும் விசர்க்கமும் தனித்து காட்ட முடியாதாகையால் அம் அக என்றே உயிரெழுத்துக்களுடன் சேர்த்து தரப்பட்டுள்ளன அம் அக என்றே அவைகளின் சொல் வடிவம் அல்ல ஆவை தொடரும் இம் 
இம்தான் அவைகளின் உருவம் இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அம் அப்படின்னு இருக்கு ஆக்கு மேலே உள்ள புள்ளி இருக்குல்ல அம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு நோடையும் அம்மு அம்முன்னு போய் சேரக்கூடியது இல்லை அந்த மேலே உள்ள புள்ளியை தான் நம்ம உபயோகப்படுத்துவோம் வெறுமன புள்ளியை வச்சு நம்ம காமிக்க முடியாதுங்கிறதுனால ஆக்கு முன்னால் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி விசர்க்கத்தையும் ஆ வச்சு அகங்கிற மாதிரி கொடுத்தா தான் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால வெறும் புள்ளி அப்படிங்கும் போது அது அவ்வளோ தென்படாதுங்கிறதுனால அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஆவை தொடரும் இம் இம் அதுதான் அவைகளின் உருவம் அதாவது ஒரு புள்ளி வச்சு கீழே கோடு அப்போ அதை பார்த்தோம்ல அந்த வடிவம் அம் ஆம் இம் அப்படின்னு வரும் எதுக்கு மேலே வைக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற அந்த இம் அந்த எழுத்தோடு சேர்ந்துக்கிட்டே வரும் அக ஆக ஈஹி என்ற வாரும் அதை எழுதி விளக்கம் தரலாம் ஸோ இந்த விசர்க்கம் சேரும்போது ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன சவுண்டு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தனியாக இப்போ பார்ப்போம் விசர்க்கம் பொதுவாக விசர்க்கம் பொதுவாக தன் முன்னுள்ள உயிரெழுத்தை போல் உச்சரிப்பை பெறும் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அக ஆக இ அப்படியெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அது எந்த உயிரெழுத்து எப்படி ஒலிக்கிற உயிரெழுத்தோ அதற்கு தகுந்தார் போல் எந்த எழுத்தாக இருந்தாலும் சரி உயிரெழுத்தோ மெய்யெழுத்தோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது எந்த இடத்துல இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற ஒலியை அது காமிக்கும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ மெய்யெழுத்துன்னு நம்ம சொல்கிறதுலையுமே அந்த உயிர் சேர்ந்து உயிர்மை எழுத்தாக தான் நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறோம் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் அஹ அப்படிங்கிறத அஹ அஹ அப்படி சொல்கிறோம் ஆஹ ஆனால் அந்த விசர்க்கம் வந்து ஹிரஸ்வாகவே தான் குறிலாகவே தான் ஒலிக்குது எல்லாத்துலேயும் அது குறியிலுக்கு வந்தாலும் சரி நெடிலுக்கு வந்தாலும் சரி அந்த விசர்க்கம் குறிலாக தான் உச்சரிக்கப்படுது இஹி ஈஹி குஹு பூஹு வேற எழுத்து கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளவுதான் வேஹே வைஹி ஸோ அந்த வை அப்படிங்கிறது ஈயோட சவுண்டுக்கு போயிடும் அதே மாதிரி ஓஹோ வௌஹு அந்த வௌ அப்படிங்கிறது ஊ சவுண்டுக்கு போயிடுது வைங்கிறது ஈ சவுண்டை எடுத்துக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு மட்டும் கொஞ்சம் நம்ம கவனிக்கணும் மற்றதெல்லாம் அதோட இது ஏற்ற மாதிரி அது வருது விசர்க்கத்தின் உச்சாரணம் ஹ ஹா ஹி என்ற எழுத்துக்களின் உச்சரிப்பின் பாதி அளவே முழு உச்சாரணம் அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை பாதியாக லைட்டாக உச்சரிக்கணும் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போது வியஞ்சனானி வியஞ்சனானி வியஞ்சானி ஹல் அக்ஷராணி வியஞ்சனானி அக்ஷராணி மெல் சாரி மெய் எழுத்துக்கள் அது எத்தனை சொல்கிறாங்க முப்பத்து நான்கு அப்படிங்கிறாங்க மொத்தம் இப்போ க வருகம் அதுவே மொத்தம் அஞ்சஞ்சா இருக்கு பார்த்தீங்களா எல்லா எழுத்தும் சேர்க்கும் போது அஞ்சஞ்சா இருக்குது க க க க ங அதில் பாருங்க அந்த ஒவ்வொரு எழுத்துலையும் நம்பர் போட்டிருக்காங்க ஒன்றுமே போடலன்னா ஃபஸ்ட்டு சாதாரணமாக நம்ம தமிழில் பேசக்கூடிய க கன்னுங்கிற எழுத்தை படி வாசிக்கும் போது நம்ம கன்னு வாசிப்போம் இல்லையா அது வார்த்தைகளோட வரும்போது தான் சில இடங்களில் சவுண்டு மாறும் இதில் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு எழுத்து வடிவம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதுபடி ரெண்டாவது வந்து ரெண்டாவது நம்பர் போட்டிருந்தா அந்த க அப்படிங்கிற அந்த மகாபிராணம் சொல்லணும் அப்புறம் க மூணு போட்டிருந்தா கன்னு சொல்லணும் சில இடங்களில் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க கொஞ்சம் பாடம் வரைக்கும் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நேராக வாசிக்க பழகிடுவோம் அப்படியே வாசிக்கலாம் ஸோ இங்கே க க க க நாலு போட்டிருந்தா க அப்புறம் ங்கா ங்கா இங்கு அப்படிங்கும் போது அந்த இங்கு அப்படிங்கும் போது எந்த இடத்துல அந்த சவுண்டு வருது தொண்டையில் அந்த இடத்துலேருந்து அதை இங்குங்கிறத ங்கான்னு சொல்லணும் நம்ம இப்போ க க க க ங்கா அடுத்தது ச வர்க்கம் வர்க்குனா அந்த குரூப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ச ச ஞா ஞமலி ஞாலம் அதுக்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஞ இன்ஜின்னு சொல்லுவோம் அதை மெய்யெழுத்தா சொல்லும்போது இன்ஜின் சொல்லுவோம் உயிர்மை எழுத்தா சொல்லும்போது ஞ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஜான்னு சொல்ல மாட்டோம் ஞ அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா ட வர்க்கம் அதே மாதிரிதான் ட ட ட ட நா இதில் நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னோம் நாக்கோட நுனி மடித்து மேலே போய் தொடணும் இல்லையா அடுத்தது த வர்கு த த த த ந த த த த ந ப வர்க 
பொதடு ரெண்டும் ஒட்டி வெடிக்கணும் தொட்டு அப்படி வெடிச்சு சொல்லணும் ப அதே மாதிரி அந்தஸ்தம் அப்படிங்கிறது ய ர ல வ ழ ய ர ல வ ழ உஷ்மா அப்படிங்கும்போது உஷ்ணமா சொல்றது ஷ ஷ என்ற எழுத்தை சா வர்க்கத்தில் உள்ள ச போல் அல்லாது லேசாக சந்து சர்க்கரை என்பதை போல் நுனிநாக்கினால் உச்சரிக்க வேண்டும் சந்து சர்க்கரை என்பதை போல் நுனிநாக்கால் உச்சரிக்க வேண்டும் ஷ லேச ஷ சல்லாம ச உச்சாரணத்தை குறிக்க க டூ க த்ரீ க ஃபோர் என்று குறிப்பிடுவர் கரை தச்சன் பட்டம் தரை படம் இவற்றிலுள்ள தடிப்பான எழுத்துக்களை போல் முதல் எழுத்துக்களை உச்சரிக்கிறோம் இரண்டாவது எழுத்துக்கள் முதல் எழுத்துக்களை போல் இரு மடங்கு அல்லது மும்மடங்கு அழுத்தமாய் உச்சரிக்கப்பட வேண்டியவை ஸோ ரெண்டுன்னு போட்டிருந்தா இரு மடங்கு அந்த மாதிரி ஸோ மூன்றாவது எழுத்துக்கள் இரு மடங்கு அல்லது மூமடங்கு மூன்றாவது எழுத்துக்கள் மெதுவானவை உதாரணம் தங்கம் ஜன்னல் ஜன்னல்ல உள்ள ஜ குடம் ட மந்தம் அன்பன் என்ற சொற்களில் உள்ள க ஜ ட த ப போல் உச்சரிக்க வேண்டியவை க ஜ ட த ப போல் உச்சரிக்கப்பட வேண்டியவை நாலாவது எழுத்துக்கள் மூணாவதை விட சற்று கடினமாய் உச்சரிக்க வேண்டியவை சம்ஸ்கிருதம் கற்றவரிடம் நேரில் உச்சரிப்பை கற்பது நலம் என்னதான் இருந்தாலும் காதால கேட்கறது கரெக்டா இருக்கும் இல்லையா அதனாலதான் சொல்றாங்க என்னதான் புத்தகத்துல நம்பர் போட்டாலும் அதனுடைய சரியான ஒலிக்கு எவ்வளவோ எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்தாலும் சம்ஸ்கிருதம் கற்றவர்கள் அதை சொல்லி கொடுக்கும் போது நேரடியா காதுல கேட்டு கற்றவங்க இருப்பாங்கல்ல அவங்க சொல்லி தந்தா கொஞ்சம் அது உதவியா இருக்கும் குறிகளை சேர்க்கும் முறை அதுல அந்த அடையாளங்கள் அ ஆ இ ஈ அப்படிங்கிறது எப்படி சேர்க்கிறோம் அப்படிங்கிறத உயிர்மை எழுத்தா எழுதும் போது நம்ம பார்க்க போறோம் எப்படி சேர்க்கணுங்கிறத பார்க்க போறோம் ஆ இ ஓ அவு என்பதை குறிப்பிடும் குறிகள் எழுத்தின் பின்னர் சேர்க்கப்படுகின்றன இந்த குறிகள்லாம் ஒரு எழுத்தோட சேர்க்கும் போது அதற்கு பின்பகுதிய பண்பகுதியில் அல்லது முன்பகுதியில் அந்த மாதிரி இது சேர்க்கப்படுது அது எப்படி இல்லையா அதுக்கு அடுத்தது சேர்க்கப்படுது கி அது மட்டும் கொஞ்சம் முன்னால சேர்க்கப்படுது இப்ப பாருங்க இ அத மட்டும் நம்ம முன்னால சேர்க்கிறோம் இல்லையா இதெல்லாம் செங்குத்து கோட்டின் கீழ் சேர்க்கப்படுகின்றன இவைகளின் குறி எழுத்தின் செங்குத்து கோட்டின் கீழ் சேர்க்கப்படுகின்றன அது எப்படின்னு பாருங்க செங்குத்து கோடு இதுதான் செங்குத்து கோடு இல்லையா அதோ அதுக்கு கீழே சேர்க்கப்படுது அப்படிங்கிறாங்க கு கு அப்புறம் ரு அப்புறம் லு சேர்க்கும் போது கீழே எதுவும் சேர்க்கறது இல்லை இது எங்கே சேர்க்குறாங்க சேர்த்து இப்படி சேர்க்குறாங்க அந்த எழுத்து நம்ம அவ்வளவா உபயோகத்தில் இல்லை அதே போல ஏ ஐ இவைகளின் குறி 
செங்குத்து கோட்டின் மேல் சேர்க்கப்படுகிறது அதுபோல அவ் சாரி ஓ அவ் எழுதும்போது அதிகமாக சேர்க்கப்படும் குத்துக்கோட்டின் மேல் கோடு அமைகிறது அதே கோட்டில் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்குறோம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கோட்டில் நம்ம சேர்க்குறோம் அதிகமாக சேர்க்கப்படும் அப்படிங்கிறது அந்த கோட்டுக்கு பக்கத்தில் இப்போ அதை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ கே ஏ அப்படிங்கிறது இதோட சேரும்போது கே இல்லையா அந்த செங்குத்து கோட்டில் ஒரு கோட்டில் நம்ம போடுறோம் அதே செங்குத்து கோட்டில் கையுங்கும் போது ரெண்டாக சேர்க்குறோம் இப்போது கோ அப்படிங்கிறதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கோடு இந்த அதிகமாக சேர்க்கப்படக்கூடிய இந்த கோடு அதில் ஒரு கோடு சேர்க்குறோம் அதே மாதிரி கௌ அப்படிங்கும்போது அதிகமாக சேர்க்கப்படக்கூடிய அந்த கோட்டில் ரெண்டு நம்ம சேர்க்குறோம் இப்படி தான் அது ஏ ஐ ஓ அவ் கே கை கோ கௌ அப்படிங்கிறது அமைது இவைகளில் ரு ரு லு என்ற மூன்று எழுத்துக்களை பற்றி சிறு விளக்கம் ரு ஒன்றே தனித்து உயிரெழுத்தாக சொற்களில் வ வழக்கில் உள்ளது ரூவும் லூவும் தனித்து உயிரெழுத்தாக சொற்களில் இடம்பெறாமல் மெய்யெழுத்துடன் சேர்ந்தே அவை வழங்கி வருகின்றன அதிலும் ட த த த ந ச என்ற ஆறு மெய்யெழுத்துக்களுடன் மட்டுமே ரூ என்ற உயிரெழுத்து சேர்ந்து வழக்கில் உள்ளது என அப்படி தான் வார்த்தைகள் இருக்கின்றன அதனால் மற்ற எழுத்துக்களுடன் சேர்ந்த சொல் வடிவம் காணோம் வேற எதுவும் நம்ம பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காணப்படவில்லை லு என்ற எழுத்து க என்ற ஒரு எழுத்துடன் மட்டுமே பொதுவாக வழக்கில் உள்ளது இதன் காரணமாக பின் தந்துள்ள உயிர்மை எழுத்து கூட்டு வரிசையில் அதாவது உயிர்மை எழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதனுடைய தொகுப்பு அதில் ரு லு அப்படிங்கிற சேர்ந்த மெய்யெழுத்துக்களை விட்டு விட்டோம் கடைசியில் இவை சேரும் ஏழு எழுத்துக்களின் வரிவடிவத்தை மட்டும் கொடுத்திருக்கிறோம் அதனால் ரு லு சேர்ந்து மற்ற மெய்யெழுத்துக்கள் எழுதப்படுவதில்லை என்று கருத வேண்டாம் எழுதுவாங்க பட்டு புழக்கத்தில் அவ்வளவா இல்லை அதனால் அந்த பகுதிகளை விட்டுட்டாங்க ரு லுங்கிறது சுத்தமாக ஒமிட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இதை சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோ நேரம் நம்ம எழுதுனதை இப்போ தொகுத்து இதில் இருக்குது இக் ப்ளஸ் அ க இக் ப்ளஸ் ஆ கா எப்படி எழுதப்பட்டிருக்குன்னு நம்ம கவனிச்சுக்கணும் இதில் இக் ப்ளஸ் இ கி இக் ப்ளஸ் இ கி இக் ப்ளஸ் உ கு இக் ப்ளஸ் ஊ கூ அந்த செங்குத்து கோட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கவனிச்சுக்கணும் இக் ப்ளஸ் ரு க்ரு இக் ப்ளஸ் ரு க்ரு இக் ப்ளஸ் லு க்ளு இதை மட்டும் எப்படி எழுதியிருக்காங்க அந்த லு அப்படிங்கிறத இக்கோட ஒட்டி விட்டுருக்காங்க இக் ப்ளஸ் ஏ கே இக் ப்ளஸ் ஐ கை இக் ப்ளஸ் ஓ கோ இக் ப்ளஸ் அவ் கவ் பக்கத்தில் உள்ள கோட்டில் இந்த கடைசி ரெண்டு எழுத்தும் மேலே போட்டு விட்ருக்காங்க இப்போ எல்லா எழுத்தினுடைய அட்டவணை இதில் நம்ம பார்க்கலாம் அ ஆ இ இ உ உ ரு ஏ ஐ ஓ அவ் இதெல்லாம் சேரும்போது அந்த கே கா கி கி வரதை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ தான் அது எப்படி சேர்ந்ததுன்னு கேவை வச்சு நம்ம ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் க கா கி கி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க கு கூ க்ரு கே கை கோ கவு க கா கி கி கு கோ க்ரு கே கை கோ கவு க கா கி கி கு கு க்ரு கே கை கோ கவு க கா கி கி கு கு க்ரு கே கை கோ கவு ஜ ஜி ஜி ஜு ஜு ஜ்ரு 
जे जई जो जऊ झ झ झि झि झु झु झ्र झे झै जो जऊ ञ ञ नि नि न्यु न्यु नृ ये न्याई न्यो न्याऊ ट ट टि टि टु टु ट्र टे ठै टो टौ ठ ठ टि ठि टु ठु ट्र ठे ठै ठो ठौ ड ड डि डि डु डु ड्र डे डै डो डौ ड ढ डि डि डु डु ढ्र ढे ढै ढो ढौ न ण नि णि नु णु नृ णे णै नो णौ ति ति तु तु तृ ते तै तो थौ थि थि थु थु थृ थे थै थो थौ द दि दि दु दु दृ दे दै दो दौ ध ध दि धि दु धु दृ धे धै धो धौ न नि नि नु नु नृ ने नै नो नौ प प पि पि पु पु प्र पे पै पो पौ फ फ फि फि फु फु फ्र फे फै फो फौ बि बि बु बु ब्र बे बै बो बौ भ भ भि भि भु भु ब्र भे भै भो भौ म म मि मि मु मु मृ मे मै मो मौ य या इ यु यु र ये यै यो यौ र रा रि रि रु रु अंद रि रु वंदु கிடையாது रे रै रो रौ ल ला लि लि लु लु लिरु அதுவும் கிடையாது ले लै लो लौ व वा वि वि उ उ अद उ उ वृ बे वै वो वौ शशा शी शी शु शु श्रु शे शै शो शौ शशा शी शी शु शु श्रु शे शै शो शौ स सा सी सी सु सु श्रु से सै सो सौ हा हि हि हु हु हृ हे हई हो हौ மெய்யெழுத்தில் கூட்டெழுத்துக்கள் இந்த மெய்யெழுத்துக்களை ரெண்டு மூணு எழுத்து சேர்த்து கூட்டெழுத்தா உருவாக்கு உருவாக்கி இருப்பாங்க அந்த எழுத்துக்களை பத்தி இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் மெய்யெழுத்துக்கள் முப்பத்து நான்கு இக்ஷ அதாவது இஜ்ஜு ஞ அந்த இஜ்ஜு இஜ்ஜு போட்டு ஞ அப்படின்னு சொல்லி உச்சரிக்கணும் அதை சேர்த்து உச்சரிக்கும் போது ஞ மட்டும்தான் நமக்கு கேட்கும் இவை கூட்டெழுத்துக்கள் இவை ரெண்டும் கூட்டெழுத்துக்களின் பிரதிநிதிகளாக இவ்வரிசையில் இடம்பெறுகின்றன கூட்டெழுத்துக்களினுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவா தலைமை பொறுப்பை அது வழிகாட்டியாக அது இருக்கிறது சில நூல்களில் இக்ஷா மட்டுமே இடம் பெறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சில புக்கில் இக்ஷாவை மட்டுமே சொல்லியிருப்பாங்க உயிரெழுத்துடன் கூட்டெழுத்தை சேர்த்து எழுதும் முறை அந்த இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த அந்த டேபிள் மாதிரி இந்த எழுத்துக்கு எப்படி எழுதணும் இப்போ இக்ஷாக்கும் அந்த ஞாக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இக்ஷா இக்ஷா இக்ஷி இக்ஷி இக்ஷு இக்ஷூ இக்ஷ்ரு இக்ஷே இக்ஷை இக்ஷோ இக்ஷௌ 
kshā kshā kshī kshī kshū kshū kshru kshē kshai kshō kshau. Ida nya nya nyi nyi nyu nyu nyuru nye nyai nyo nyau. Ru lru serenda mayel tikal adi kama ha wala kil ulla bayi. Indah rendu serenda irko guria mayel tikal yed adi kama irko ada matto indah la solir kanga. Tru, tru, dr, 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 ne di liki sol rang ande. Sru, kl. Ir, r, endre, uir mai yelit kal, serum bolide, awai tani tani ye, apad ye, amai hindrana, kuter dta awadi lay, udah arana. Nir, rush, nir rushti, nir rushtihi, nir rushtihi, ik ruwo, ip ruwo, serum bolide, kru, pru, yena ure yelit ahe, amai yum. So, yurun ruwo serum bodi, tani tani ada nama yurun dino, abdiing kereta guru udara na culir kanga. Nur rutihi, nur rutihi. Oru yurun tay uceri ketey waya na kala ada wai mati rai enber. Nama kita terus jauh cian dah. Ka kru mudaliya khraswa kuril. Yurun tu kalai khraswa nama yarkan we patong kuril ke khraswa n solu walaya. Yurun tu kalai thaniye uceri kya oru mati rai kala ada wu tey wai. K, K, mudah liya dirg, nedi lirik tu kalah uceri kya, iru matre kal ada bu tevai, ir, r, yang rakut lirik tu kalah uceri kya, woru matre, ada bu poda dah hayal, adan tanipatte, amai payoti, iru matre kal ada bu tevai padu badal, irande lirik tu kalah hawe amai padu, parakatil ulade, sloka mah. அதாது செய்யுளாக அமைக்கும் போது அதன் ஒவ்வரு பாதத்திலும் அதாது அடியிலும் அதா வரி அடி அந்த அடி எழுத்துக்கள் இத்தனை இருக்க வேண்டும் என்று கணக்கு உண்டு அப்போது கிரு திரு முதலியவற்றை ஒரு எழுத்தாக எடுத்துக்கொள்வர் அதா ஒரு மாத்திரையாக எடுத்துக்கொள்வர் இருவை மட்டும் இரு எழுத்தாக எடுத்துக்கொள்வதும் வழக்கம் Vocês அவைகளை கவனித்து எழுத வேண்டும் எல்லா வடில் மாறுபட்டு விடும் அப்போ உதாரணத்துக்கு ஈ ட இதல்லா யரக்குரே ஒன்று போல இருக்கு மாத்தி எழுதிரக்குடாது அப்பிறாம் த ய அந்த யாங்கிற எழுத்துல மேல சுருட்டி சுழிச்சி இருந்து கேப்போட கோடு கொட்டுருக்கும் அந்த கேப்போட அந்த சுழி भ अदुँ मावु मक उल्ल पवुदील मेल सुलुच्ची रुकुदु बैल अद क्लोस पन्नाम मूडाम ओपना रुकुदु अद इंग वन्चिकनो अद ये मदरी घ अदुँ ध अदकु पकत्तल उल्ल ध वंदु इंद प्रिंटिंग ले अपड़ी इरुके तविर अद सुलुच्ची � அப்படியே சுழிக்கால நாலும் அங்க கேப் இருக்கிறத வச்சி நம்ம கண்டு பிடிச்சிக்கனும். க வந்து மேல மூடி இருக்கு, சிரோரேக்காவல மூடி இருக்கு, பக்கத்தில உள்ள த அப்படியுங்கிறது ஓப்பனா இருக்கு. அத வச்சி வித்தியாசம் தெரிஞ்சிக்கனும். ட அப்படியுங்கிறதையும் த அப்படியுங்கிறதையும் தெரிஞ்சிக்கனும். கொடப்பாம்டு
பேல கிராஸ் கோடு போட்டால் ஷே வருது அப்படின்னு இல்லையா ஸோ அதையும் நம்ம கவனிச்சுக்கணும் ப வ இதுவும் அதே மாதிரி தான் அந்த வங்கிற எழுத்தில் உள்ள கிராஸ் இருந்தால் ப இந்த எழுத்துக்களின் அமைப்பில் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை அறிய அறியவும் அதை தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம் க வர்க்க வர்க்கத்தின் இரண்டாவது எழுத்து க இதன் தலைக்கோடு சேர்ந்திருக்கும் அதை நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த கங்கிறதே பாருங்க ரேவும் வவும் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால தான் சொல்கிறாங்க தலைக்கோடுன்னு மேலே உள்ள சிறுவரேக்கான்னு சொல்கிறோம்ல அது சேர்ந்திருக்கும் மூடி இருக்கும் இவ்வளோ நேரம் பார்த்த மாதிரி சுழிச்சதில் ஓப்பனாக இருக்கும் சுழிக்காமல் உள்ளது மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் மூடி இருக்கும்னு சொன்னோம்ல அதை மாதிரி தான் இதை சொல்கிறாங்க ரே வ என்று எழுத்துக்களை சேர்த்து எழுதும்போது தலைக்கோட்டை பிரித்து ரே வ என்று எழுத வேண்டும் ரே தனியாக இருக்கும் வே தனியாக இருக்கும் தோற்றத்தில் உள்ள ஒற்றுமையால் ஏற்படும் தோற்றத்தில் உள்ள ஒற்றுமையால் ஏற்படும் சிரமங்களை தவிர்க்க இந்த கவனம் அவசியம் இது உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் தன்யவாதக